Sean nuestros amigos de internet, queremos comentarles, seguir el comentario del juicio, los juicios orales, efectivamente, los juicios orales no van a tener éxito, no van a lograr su propósito si seguimos teniendo policías, este, investigadoras corruptas, ineficaces, impreparadas y también ministerios públicos muy hechos en el anterior sistema que no era precisamente de eficacia. Así es, y... La verdad es que también eh, se habla de que va a ser un sistema más transparente, me parece que sí, porque eh, se harán audiencias públicas, el juez tendrá la obligación de estar eh, en cada una de ellas. Hay varios cambios más allá de la oralidad que vienen eh, dentro de este sistema, que es muy importante también que usted conozca, porque va a haber algunos delitos en los que incluso podrá denunciar directamente ante el juez sin recurrir al Ministerio Público. Sí, yo creo que esto sí es un gran avance en la reforma judicial, porque hasta ahora el monopolio de la de denuncia penal y la consignación ante los jueces es del Ministerio Público y en el Ministerio Público hay desafortunadamente muchos malos elementos que muchas veces por corrupción bloquean, obstruyen y perjudican a la administración de la justicia y con ello pues agravian doblemente a la persona que sufre un delito ¿no? Así es, eh, ojalá que se logre realmente un avance a algunos diputados también han, han cuestionado que todavía hacen falta otras modificaciones otras nuevas leyes, entre ellas la de extinción de dominio eh, para que se puedan eh, de, de, confiscar bienes cuando se habla de delincuencia organizada, por ejemplo, eh, algunos ajustes a la ley de atención de víctimas del delito, entre otras, para que este sistema esté operando al 100%. Sí, tiene que mejorarse en muchos aspectos y desde luego también necesitan una actitud autocrítica de las propias autoridades que están en el sistema de justicia, porque no puede darse por resuelto ya el problema de la lentitud, de la mala administración de justicia, pues simplemente porque se cambió el sistema a la oralidad. ¿no? Y algo también importante es que va a requerir más presupuesto, evidentemente, poco a poco tiene que ir creciendo el Poder Judicial tiene que ir teniendo nuevos espacios, también eh, algunos cambios y sobre todo capacitación permanente, además en la Procuraduría, en la Defensoría de Eficio, y, uh, y seguramente los diputados tendrán que tener su guardadito para el sistema de administración y procuración de justicia. Sí, claro. También otro aspecto que queremos dejar tocar es el que ya se resolvió al fin de cuentas los, durante tres meses que aparó la, la, la atención de los medios, el caso de la delegación de Iztapalapa con el famoso Juanito. ¿no? Así es, ya por fin, después de eh, tanto anunciar que no se iba, tanto pleito, tanta nota eh, diaria que además hizo mucho más famoso, por supuesto, este personaje, finalmente después de hablar con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, decidió pedir licencia. Si sí, este aspecto pareciera que nada más un hecho de la picaresca, de la, de la mala política, ¿no? del folclore en esta actividad, la verdad es que también tiene sus connotaciones e implicaciones mmm, relevantes, el caso de que el Juanito irrumpió a la, a la opinión pública a partir de una maniobra, pues porque después de todo fue una maniobra, de Andrés López Obrador, para neutralizar una decisión que juzgaron ellos equivocada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? que era el caso de negar el registro a una candidata del PRD para dárselo a otra, y en estas condiciones la, la otra candidata pertenecía al grupo contrario a Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. En en ese sentido, el Juanito fue un instrumento pues, para neutralizar esa decisión y para que al final de cuentas quedara clara brugada que era la que inicialmente era candidata al PRD, ¿no? Así es, y bueno, ahí pues también está en juego que finalmente López Obrador demuestra su poder al interior de ese partido, el PRD es incapaz de sacarlo de, de ese partido a pesar de que haya pedido que no votaran por ellos, es increíble, el PRD no se ve que vaya a tener una mejora sustancial si sigue con estas diferencias tan grandes, y bueno, finalmente la telenovela se termina, eh, quizá en lo más sano, porque bueno, me parece que ya muchos medios incluso lo habían elevado tanto, que él ya estaba pensando en contender por la presidencia de la república, y parece que por fin pues puso los pies sobre la tierra. ¿no? Y aquí también hay una cuestión que hay que hacer notar, el caso de Juanito no sorprendió y no engañó a nadie, se puede hablar que es un caso clásico de ejemplo de transparencia, porque cuando él fue candidato del PRD, todo el mundo sabía, digo del PT, del PT. Del PT todo el mundo sabía que, eh, que iban a votar por él, pero en el entendido de que lo hacían por clara brugada. Todo el mundo lo supo con mucha anticipación, entonces no hubo engaño. Lo que pasa es que después, este, pero que sí, ganó también es cierto que ganó y que era el, el delegado legítimo, también nadie se lo discute y que ganó además con muchos votos de ventaja. Pero son cosas pues que ocurren precisamente por pugnas incluso de un partido interna, si no ha habido esa una interna, esa lucha por la candidatura, Clara Brugada hubiera sido candidata y hubiera ganado y nos hubiéramos evitado tres meses de tanto florcorismo, ¿no? Sí, también la intervención del tribunal no fue 
parece que oportuna, incluso parece política, a pesar de que eh, la presidenta del Tribunal Electoral señale que no es verdad, eh, pues se nota por ahí mano negra de alguna manera. Y finalmente, pues digo, Juanito creyó que él había ganado, ganó, pero si López Obrador no habría ganado, entonces eso era, es algo que él no podía perder, había, pero me parece que sí perdió el piso por mucha gente que le elevó, por los panistas también que le dijeron quédate porque nadie te puede quitar. Y bueno, pues este... Lamentable episodio, me parece que no se tiene que volver a repetir y por fin termina. Y esperemos que sí termine y que no después regrese esta persona. Yo, yo creo que también hay intervinido después poderosos intereses económicos y políticos y sobre todo de orden ideológico que trataron de perjudicar a López Obrador quitándole la delegación Iztapalapa y estos fueron los que indujeron y la verdad que sí ya habían logrado convencer mucho al Juanito que se le revelara y que se asumiera su cargo pero la verdad es que en el fondo Juanito nunca hubiera ganado si no era por esa maniobra que ocurrió y que todo el mundo aceptó y él mismo no y la propia sociedad los que votaron por él sabían que votaron por Carlos Burgana en ese sentido sí ya digo, hubo transparencia que la elección más transparente en cuanto a sus propósitos cuando menos de toda la historia del país y los periodistas pues también ojalá que pongan sus cosas a remojar que hagan un verdadero autoanálisis y que verifiquen si tanto ellos como los observadores si vale la pena seguir juntos en ese partido o si cada quien tiene que ir por su lado claro efectivamente porque si sí, se están dañando recíprocamente y eso no les va a ayudar en nada no va a haber una recuperación y va a ser muy difícil que puedan contender eh, en las siguientes elecciones como una fuerza importante. Sí, esta división, este encono, precisamente lo alienta a sus propios enemigos, sus propios adversarios ideológicos de López Obrador y lo están logrando porque están debilitando al PRD. Y después del descalabro sí. que tuvieron, lo peor sería que ahora perdieran incluso el Distrito Federal, ¿no? Claro, así es. Para claro. ellos sería una derrota terrible. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, nosotros queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macari, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, los esperamos la siguiente semana.